ओके हाय एवरीबॉडी हमें ले क्लास इलेवन को बायोलॉजी स्टार्ट करने बनाए थे वो क्लास इलेवन को बायोलॉजी को हमें ले क्वेश्चन ग्रेड कर रहे हो और तीस पच्ची हमें ले चाहिए कि स्टार्ट करते बनाए थे कस्टो कस्टो क्वेश्चंस आऊँ सा अन्य ये वजह से बात हमें ले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो लाइफ एंड इट्स ओरिजिन तो इसको फर्स्ट हो ठीक है लाइफ एंड इट्स ओरिजिन था लाइफ एंड इट्स ओरिजिन तो यहाँ मिले जो फर्स्ट में आए थे लाइफ एंड इट्स ओरिजिन था तेज पर जिस एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन तेज पर जिस थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन और लास्ट में था ह्यूमन इवोल्यूशन सो इन्हें बाटा कुन अरे इस बार टक कुन-कुन क्वेश्चन सरू आऊँ सब बनने गए थे ठीक चा अब तुम्हें वाले सोच रहा होगा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन्स तो इलेक्ट्रो सिलेबस में सही ना नया सिलेबस में सॉरी सेवेंटी नाइन देखी आ सुहान सेवेंटी नाइन देखी नया जो इसमें पैटर्न आया हो कि अब ऐसे क्वेश्चन्स बनने बने तो इसमें तेज में जब टेल क्वेश्चन्स बने रहो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन्स होते हैं तो इसलिए डिफाइन कोई एस्टर्वेट बन चाहो अन्य एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मिलर एंड यूरिया बनना सकता है ठीक है इस तो क्वेश्चन आउट है एट मार्क्स में अपनी तेज देख सकते हैं और ये क्वेश्चन्स बने हैं क्वेश्चन टू मार्क्स में आने सकता तो कुछ कुछ क्वेश्चन्स अलग लेंदी बनाएर टू मार्क्स में नहीं सो सकसगरी एट मार्क्स को लगी भी एट मार्क्स को क्वेश्चन छ वन प्लस टू प्लस फाइव कर सो एट मार्क्स वन मार्क्स को आए भेरी सर्ट क्वेश्चन आए ते भर भेरी सर्ट क्वेश्चन एंसर को सर्ट क्वेश्चन कस्तो भेरी सर्ट क्वेश्चन को जो उसमें आने सकता एमसिक्यू में सोन सकता फोर मार्क्स को क्वेश्चन में टेल क्वेश्चन बने आने सकता और एट मार्क्स को क्वेश्चन में टेल क्वेश्चन बने आने सकता टेल क्वेश्चन भाई बुझो जोड़ी क्वेश्चन क्या पाड़ी एट कुछ क्वेश्चन छेस में जोड़ी क्वेश्चन टेल क्वेश्चन भाई अलग टेल क्वेश्चन बनाने सीस्टम छे थे ठीक है ओके अभी भेरी सर्ट क्वेश्चन में हमी हे लिन् जो कुछ अलरेडी बुक में जो इसमें हमें सब को एक एक तो सब को प्रपर कसरी एंसर लेखने करते बस्ने तो है कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेन्स एकदम इंपोर्टेन्स एक्जाम में सोधी सके क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन इिने अलरेडी सोधी सकते क्वेश्चन हो रिने नहीं क्वेश्चन रिपिटेड भैर थे पैला चाहिए तर अ केस में कस रिपिट न होने फाइव इयरसम रिपिट न होने केस में ये क्वेश्चन पे सो जो क्वेश्चन सोधी सको तो फाइव इयरसम रिपिट होते हैं तर इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन धेरे छाइन इन के धेरे इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन हो ठीक है अलरेडी सोधी सकता एक्जाम में अभी प्रोबेबल क्वेश्चन भी कराऊँ अभी एमसिक्यूर भी लास्ट में कराने भाई विचार कर ठीक है तेस पच्ची ऑलरेडी जून क्वेश्चन हरु को बुक में एक्सप्लेनेशन छह तीन हरु गौर देनो तो बुक में इस तो छह बन रहे लेख दिन जो बन दिन जो कि इसको ऐसे ऐसे लेखने रायो करा बुक में छह लेखना सकें जा जून बुक में छह मेरे बुक हैरी रहा हूँ जो बुक में इतने होए नहीं था बुक बाटे हैरी रहा तेस पच्ची क अभी प्राइमोडियल सुप रिड्यूसिंग एटमोस्फियर इन को बुक में डिफिनेसन पाँच लेखने ठीक है ओके व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी अबाउट ओरिजिन अफ लाइफ भाषा मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी अबाउट ओरिजिन अफ लाइफ है ओरिजिन अफ लाइफ में लाइफ में चाहिए धेरेवटा के बेसि में धेरे ओरिजिन अफ लाइफ बने को धेरेवटा थिरीज दिया जैसे ए बायोजेनेसि आयो बायोजेनेसि आयो अ मोडर्न थिरी आयो ठीक है अब तिहर मध्य सब मोस्ट एक्सेप्टेड थिरी कुछ बने को तो चाहे ओपेरन एंड हेल्डिन ने जून थ्योरी दिया था डेट इस द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी तो इसलिए मॉडर्न थ्योरी पनी बन सा ओपेरन एंड हेल्डिन थ्योरी पनी बन सा अथवा तो एक बाय केमियो केमिकल थ्योरी पनी बन सा ठीक सा तो दिवाने लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बने केरे ओपेरन हेल्डिन थ्योर ओरिजिन अफ लाइफ भी भाग अफ ओपेरेन एंड हेल्थ भाग व्हाट वेयर द सोर्सेस अफ एनर्जी इन मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट जो थी 
त्यसमा सोर्सेस अफ एनर्जी के थियो जुन हाम्रो मिलर एन्ड न्युरियरले चाहिँ प्रिमेटिभ इन्भाइरोमेन्ट जस्तो मिलर एन्ड एक्सपेरिमेन्टले के गरे मिलर एन्ड न्युरियर एक्सपेरिमेन्टमा भनेको त्यो एक्सपेरिमेन्ट केको लागि परफर्म गरेको थियो ओपेरेन्ट एन्ड हेल्डिनको जुन थ्योरी थियो त्यो थ्योरीलाई यदि साँच्चिकै त्यो थ्योरी हो कि होइन भन्ने कुरालाई प्रुफ गर्नलाई त्यो एक्सपे त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो त्यसको लागि प्रिमेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो कन्डिसन थियो प्रिमेटिभ इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन कस्तो थियो प्रिमेटिभ इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन कस्तो थियो त्यो कन्डिसन मेन्टेन गर्नलाई त्यहाँ मिलर युरो एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरेको थियो हो त्यसको लागि जस्तो प्रिमेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा जुन जुन थन्डरिङबाट जुन आएको थियो त्यो स्पार्क्सहरू आएको थियो त्यो चाहिँ सोर्स अफ एनर्जी थियो त्यसै गरी धेरै हाई टेम्परेचर थियो त्यो पनि एउटा सोर्स अफ एनर्जी काम गरेको थियो त्यसै गरी नै यहाँ पनि के थियो भन्दाखेरि सोर्सेस अफ एनर्जी दुईटा थियो के थियो दुईटा एउटा थियो हिट अर्को थियो इलेक्ट्रिक स्पार्क इलेक्ट्रिक स्पार्क हिट इलेक्ट्रिक स्पार्क अब कुन कुन च्याम्बरमा थियो भन्दा पनि हुन्छ हिट वाज एनर्जी सोर्स एन सोर्स अफ एनर्जी इन लिक्विड च्याम्बर लिक्विड च्याम्बर लिक्विड च्याम्बर तल हुन्थ्यो होइन लिक्विड च्याम्बर तल हुन्थ्यो अनि ग्यासेस च्याम्बर माथि हुन्थ्यो अनि त्यो इले त्यहाँ ग्यासेस च्याम्बरमा इलेक्ट्रोस हुन्थ्यो जुन इलेक्ट्रोसबाट इलेक्ट्रोस स्पार्क निस्किन्थ्यो अनि त्यो स्पार्कले गर्दा केमिकल रिएक्सन्सहरू त्यहाँ भयो त्यस्तै गरी यहाँ तलको जुन लिक्विड च्याम्बर थियो त्यो लिक्विड च्याम्बरमा हिट हिट गरेको थियो त्यो हिट गरेर त्यहाँको थियो त्यो हिटले एज अ सोर्स अफ एनर्जी काम गऱ्यो र त्यहाँ धेर भेरियस फर्म्स अफ रिएक्सन धेरै टाइप्स अफ रिएक्सन भयो अनि त्यो रिएक्सनले गर्दा के के अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स फर्मेसन भयो ठिक छ त्यो इलेक्ट्रिक स्पार्क भनेको कुनमा थियो ग्यासेस च्याम्बरमा ग्यासेस च्याम्बर ठिक छ ल सोर्सेस अफ एनर्जी इन मिलर युरो एक्सपेरिमेन्ट थियो हिट एन्ड इलेक्ट्रिक स्पार्क हिट इन लिक्विड च्याम्बर इलेक्ट्रिक स्पार्क इन ग्यासेस च्याम्बर तिमीहरू हिट एन्ड इलेक्ट्रिक स्पार्क लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन यो त जस्ट एक्स्ट्रा सम्झाइदिएको हो कि हिट भनेको लिक्विड लिक्विड च्याम्बरमा सोर्स अफ एनर्जीको काम गऱ्यो अनि इलेक्ट्रिक स्पार्क भनेको ग्यासेस च्याम्बरमा एज अ सोर्स अफ एनर्जी काम गर्छ ठिक छ ओके सो वान टू थ्री सक्यो अब स्टेट ओपेरेन्स कन्सेप्ट एबाउट ओरिजिन अफ लाइफ हेर त्यही ओपेरेन एन्ड हेल्डिन जुन थ्योरी थियो अथवा त्यो मोडर्न थ्योरी थियो अफ ओरिजिन अफ लाइफ त्यसको मेन कन्सेप्ट के थियो भन्न खोजेँ अब क्या ओपेरेनले कुन मेन कन्सेप्ट के थियो र सबभन्दा पहिला त प्रिमेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो कन्डिसन थियो रिड्युसिङ एटमोसफियर थियो थन्डरिङ रिड्युसिङ एटमोसफियर थ इन द केस अफ रिडिङ रिड्युसिङ एटमोसफियर थन्डरिङ एन्ड भेरी भेरी हाई टेम्परेचर एटम्स कम्बाइन टू फर्म मलिकुल्स That is the inorganic compounds and organic compounds and finally giving rise to living cells. Okay. This okay. okay. is the main concept. Atoms are the same. Carbon, hydrogen, very high temperature, thundering, inner water, energy. What is the energy? The atoms are combined with methane. This is the molecule. This is the molecule. यो भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो त्यस्तै गरी जे जे कम्पाउन्ड्सहरू त्यहाँ फर्म भयो त्यस्तै एटम्सहरू कम्बाइन भएर मलिकुल्स बन्यो त्यो मलिकुल्स के के हुन सक्छ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स मलिकुल्स अर कम्पाउन्ड्स बन्यो एटम्सहरू कम्बाइन भएर मलिकुल्स अर कम्पाउन्ड्सहरू बन्यो द्याट इज इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स एन्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अनि त्यसपछि फाइनली के बन्यो लिभिङ सेल्स बन्यो भन्नेको कन्सेप्ट हो त्यो कस्तो कन्डिसनमा रिड्युसिङ एटमोसफियरको थन्डरिङ एन्ड भेरी भेरी हाई टेम्परेचरको कन्डिसनमा ठिक छ ओके सो लेखिन सकिन्छ है त फर्स्ट फर्म अफ लाइफ हेर फर्स्ट फर्म अफ लाइफमा होइन अब कहीँ कहीँ हामीले डाइरेक्ट को एसरबेट्स भनेर त पाउन सक्छौँ त्यो फर्स्ट फर्म अफ लाइफ त्यो पनि हिट हो होइन तर बेस्ट एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि बेस्ट एन्सर भनेको फर्स्ट फर्म अफ लाइफ भन्ने बित्तिकै हामीले सुरुमै भन्ने भन्ने भने प्रोकारेसलाई भनिन्छ प्रोकारेसलाई तर लेख्ने त्यो प्रोकारेस भनेर डाइरेक्ट नलेख्ने कस्तो लेख्ने भन्दाखेरि एनारोबिक लेख्ने एनारोबिक युनिसेलर हो युनिसेलर पनि लेख एनारोबिक युनिसेलर अनि केमो हेटेट्रोपिक लेख केमो हेटेट्रोपिक केमो हेटेट्रोपिक प्रोकारेट्स लेख प्रो कारेट्स हुच इन्क्लुड ब्याक्टेरिया एन्ड साइनो ब्याक्टेरिया हुच इन्क्लुड ब्याक्टेरिया एन्ड बिजी ए द्याट इज साइनो ब्याक्टेरिया ब्लु ग्रीन एल्गी द्याट इज साइनो ब्याक्टेरिया र स्क्वायर सर्वेट्स भनेर पनि छ लगभग कि एमसिक्यूमा सोध्यो हो एमसिक्यूमा यिनीहरू केही छैन अनि क्वेस सर्वेट्स भनेर छ भने डाइरेक्ट क्वेस सर्वेट्समा टिक लाउनु होइन तर बेस्ट एन्सर चाहिँ यो हुन्छ एनारोबिक भनेको रेस्पिरेसन इन द एब्सेन्स अफ मलिकुलर अक्सिजन ओके फ्री सरी फ्री अक्सिजन मलिकुलर फ्री अक्सिजन ठिक छ अर्को युनिसेलर त युनिसेलर भइहाल्यो केमो हेट्रोट्रोपिक भनेको केमिकल्स केमिकल्समा भर पर्ने केमिकल्स खाएर बाँच्ने प्रोकारेट्स That is bacteria and cyanobacteria. Because the first form of life, the first form of life was anaerobic unicellular chemoheterotrophic prokaryotes, which include bacteria and c
ठीक है ओके व्हाट वाज द एपरेटस यूज बाय मिलर एंड यूरे र मिलर एंड यूरे ले जुन के भन्छ एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरेथ्यो त्यो एक्सपेरिमेन्ट त्यो जुन भने लिक्विड च्याम्बर थियो ग्यासियस च्याम्बर थियो त्यो एपरेटस को नाम के थियो स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस व्हाट स्पार्क स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस डिस्चार्ज एपरेटस इसको आंसर क्या हो? Spark discharge apparatus। और कुछ है inward condition of earth life originated। आगे नहीं बनी सके। Life origin होने वाला है मैं earth को कुछ तो condition थी वो बनना कुछ जाओ। इसमें चाहिए thundering, reducing atmosphere and कैसी हो? Very very high temperature। Reducing atmosphere बने बने को presence of hydrogen। है ना? लो hydrogen थी वो तेरे कर दा reducing atmosphere बने थे वो। अंदर से reducing atmosphere due to presence of hydrogen and then right uh, very very high temperature। अंदर से जी क्या लिखने? Thundering। Okay? ये तो थी लेकिन सर सकिन छ त्यो तीनटा ल लेख दिन्छु नि त थंडरिंग भेरी भेरी हाई टेम्परेचर टेम्परेचर अनि रिड्युसिंग एटमोस्फेयर ल यति सकिन छ अब भेरी सर्ट क्वेशन सकियो अब हामी के गर्छौ भन्दाखेरि सर्ट क्वेशन्स र लङ क्वेशन्स हेर्छौ ठीक छ ओके okay.